Hoy es lunes y es lunes de estadísticas. Esta vez hicieron su tarea los de Exatlón MX Estadísticas y subieron esta información el día que correspondía. Ya saben la dinámica. Vamos a revisar primero a la eliminada, después la rama femenil y al final la rama varonil. Recuerden seguir esta página de Exatlón MX Estadísticas. Así la encuentran en Instagram si ustedes quieren estar al pendiente de más información sobre eh, pues bueno, los atletas, sus números, estadísticas de esta temporada y las que vengan, si es que hay más temporadas de Hexatlón. Pero eh, pues bueno, sabemos que en esta semana número 7 la eliminada fue Sudikei Rodríguez. Vemos que tuvo un total de 46.28% de efectividad. Desglosado de la siguiente manera, 121 carreras, 56 victorias por 65 derrotas. Aquí vemos algunos enfrentamientos directos que tuvo contra participantes del equipo azul. Aquí vemos el caso de Evelyn, 22 victorias para ella por 30 derrotas, 11 y 11, un empate que tuvo con Doris. 5-4 contra Marisol, 10-4 contra Jimena, 4-7 contra David y 0-5 contra Coque. Además ya en enfrentamientos directos también tenemos a Javier con un 2-3. Y en batalla de los héroes tuvo dos victorias y una derrota. En duelo de eliminación pues vemos que tuvo 1-3 contra Javier y 1-3 contra Eliud. Efectividad de 25% en ambos enfrentamientos. Y con eso se convirtió en la eliminada de la semana número 7, Sudikei Rodríguez. Ahora vamos con la rama femenil que tenemos en primer lugar a Mati Álvarez con un 60.93%. Vemos que tiene dos medallas y ha conseguido en dos ocasiones la playera dorada, 128 carreras, 78 victorias por 50 derrotas. Ocupa la primera posición, segunda posición para Natalie Gutiérrez con un 54.28%. Vemos que tiene una playera, de, una playera dorada, 105 carreras, 57 victorias por 48 derrotas. Evelyn Guijarro con un 53.03% ocupa, eh, 0.9% eh, ocupa la tercera posición, 194 carreras, 103 victorias por 91 derrotas. Y son las únicas mujeres que han hasta el momento, te da falta de confirmar el regreso de eh, Doris del Moral, que es lo que se comenta, se rumora, se dice en diferentes páginas de spoilers. Así que aquí vemos ya la efectividad. En, en tabla general, Mati Álvarez está hasta arriba. Ahora vamos con la rama varonil que tenemos a Coque Guerrero en la primera posición. Con 196 carreras, 110 victorias por 86 derrotas. Segunda posición para Pato Araujo, 55.36%. 177 carreras, 98 victorias por 79 derrotas. Tercera posición para David La Bestia Juárez con 54.80%. 208 carreras, 114 victorias, 94 derrotas, 2 medallas y una playera dorada. Cuarta posición para Javier Márquez con un 49.73%. 189 carreras, 94 victorias por 95 derrotas. Aristeo Cáceres cuenta con un 49.70%, ocupa la quinta posición. Aquí vemos algunos de los premios que ha conseguido. 171 carreras, 85 victorias por 86 derrotas. Sexta posición para Eliud Pulido con un 46.78%, dos medallas, 171 carreras, 80 victorias por 91 derrotas. Ocupa la sexta y última posición y vemos que en tabla general también ocupa la última posición. Así que con esto concluimos el video del día de hoy. Recuerden que si quieren estar al pendiente de más información sobre el Exotlon, sobre avances, sobre spoilers, sobre estadísticas y demás cuestiones... No olviden de suscribirse a mi canal, es total y absolutamente gratis. Yo soy Carlos Cohen y nos vemos la próxima.